Sok szeretettel köszöntök mindenki Debrecentől, 500 kilométerre vagyunk a Festői Brassó városában. Mögöttem itt ugye a főtér egyébként gyönyörű német és magyar beütések vannak itt az építészetben, és hát ugye a ma már több mint 250 ezeres városnak van egy jégkorunk csapata, ahová a Deac hoki együttese is ellátogatott. Itt az erdélyi túra első állomása a Brassó elleni bajnoki mérkőzés. Na de hogy hogyan is jutottunk el idáig, és hol vagyunk egyébként a hétköznapokban, lássuk! Brassó, Csíkszered a Gyergyó Szent Miklós. Az Erste Liga alapszakaszában a magyarországi csapatok kétszer utaznak el Erdélybe. A túra nem csak a távolság miatt az egyik legnagyobb kihívás, hiszen három, akár a bajnoki címre is esélyes együttes látta vendégül a Deacot január közepén. A buszút az, 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 az elég megmérettető, azért 10 órás buszút, de ha már hozzá vagyunk szokva, ugye nem ez az első túra ebbe a szezonba. Felpakoljuk kajával a buszt, meg párnák, kényelmes párnákkal, aztán meg próbáljuk valahogy kibírni. Mindenképpen ugye arra számítunk, hogy ugye ez elég megviselő négy nap lesz, mondjuk a három meccset is kell játszani, de ezért, ezért edzünk ilyen keményen, hogy ezt is bírjuk. Szokott lenni egy ilyen egy-két órás szakasz, amikor ilyen társasági élet van a buszban, azon kívül mindenképpen, amit, amit gondol, filmet néz, vagy könyvet olvas, legtöbben ugye egyetemre járnak, szóval sokat tudnak tanulni. Én azt mondanám, hogy 6 pont, 6 pont mindenképpen, amit, amit fixen szeretnénk elhozni. Természetesen mi ezen felül sikerül, ugye azért dolgozunk, és azt akarjuk elérni, de az már csak a bónusz, keményen kell belállni mindegyik meccsbe és figyelni kell arra, főleg ugye, ilyen közel vannak a meccsek, hogy jó legyen a regeneráció. A csapatszállás a Csíkszeredában volt, a legendás Vákár Lajos jégpálya szomszédságában. A szobabeosztásnál már kialakultak a jól megszokott párosok, így senkit nem érhet semmi váratlanul álmában. Dani már rég volt a barátom, már egészen kicsi korunk óta ismerjük egymást, és amióta de azba jöttünk, azóta minden túrán egy szobában vagyunk. Előző években az Ákus az elég horkolós volt, még a buszon is horkolt, szóval vele nem hiszem, hogy akart valaki lenni. Tegnapi hosszú utazás után igazából a cél az az, hogy átmozgassuk a vizmokat, nem edzésről beszélünk, inkább úgy mondjuk, hogy ez a pre-games két egy meccs napján délután azért van mit melózzunk, úgyhogy egy ilyen 15-20 perces átmozgató, ahol a korikat megnézzük, a jég minőség egyértelműen az ütő korongot érezzük, egy pár lövés, és tehát inkább kicsit felpörgessük magunkat, de tényleg nagyon röviden, mert mert azért ez a hét az elég hosszú lesz. A három mérkőzés, nagyon sokat kibesz a srácokból, rehabilitáció, nem sok esélyünk van, úgyhogy egyértelműen azért behasztjuk az energiát, de nem sporolunk vele, hanem tökösen próbáljuk mozgósítani őket. Az első vésel nem mennek úgy a lábak, de pont azért fontos, hogy feljöjjünk ilyenkor meccsőt, hogy ne a meccs első almanában legyen az, hogy hú, még nem úgy megy, meg nem az van. Ilyenkor mindig azért kicsit újra megszúljuk a jeget, a kezeket bevelegítsük, így igazából így ennyi a lényeg az első edzésem mindig. Ez mindig furál kicsit így eljönni otthonról, de egyébként én szeretem, jó a környezet, szép a, szépek a tájak, ahogy így jövünk át a, a hegyeken, meg a furkolók, ugye azért itt, itt sok, itt a Gyergyúban is, meg itt Csíkszerában is azért itt más hangulat van, mint sok otthoni csarnokban, úgyhogy ez mindenképpen azért különlegesség. Jó csapat ellen fogunk játszani, jó fizikailag erősek, valószínűleg nagyon sok ütközés, kaparós mérkőzés lesz. Nagyon remélem, hogy azért nekik két jó soruk van, és mi ha tudunk négy sorra játszani, akkor a harmadik harmadban szerintem, hogyha mérkőzésben leszünk, akkor ott el tudjuk dönteni a bunkra. A rövid edzés után irány a videószoba, ahol az edzők és a játékosok alaposan kielemezték a brassóiak játékát. A 
rövid kis városnézés után most már tényleg a sporti a főszerep, megérkeztünk a helyszínre. Itt van mögöttünk a Brassói Olimpiai Jégpálya, amelyet 2010-ben adtak át, ez majd, hogy nem 2000 fő befogadására alkalmas. 2013-ban ez a város volt az Európai Téli Olimpiai Fesztivál házigazdája, akkor építették ezt a jégpályát. Ez itt a Brassó csapatának a főhadiszállása, és hát akkor nézzük is meg, hogy a srácok éppen hogyan készülődnek. Itt már mögöttünk egyébként gyülekeznek a szurkolók, és szépen lassan kezd már ilyen mérkőzés hangulata lenni az egész környéknek, hiszen ez egy nagy-nagy parkban található ez a létesítmény, és hát szerencsére egyébként nem is olyan messze a város központjától. Mindig is az egészségügyben szerettem volna dolgozni, dolgoztam több sportban, jégkorong előtt is, és közben is volt egy három éves kihagyás, addig csak ilyen sportolókkal foglalkoztam, vagy egyéni sportolókkal, de itt érzem ebben a közegben magam a legjobban. Én vagyok az első számú ember, akit megkeresnek bármilyen jellegű sérüléssel, és utána, hogyha olyan fokú a sérülés mértéke, hogy azt tudjuk kezelni, akkor megoldjuk egy házon belül, ha nem, akkor pedig külső segítséget kérünk, legyen ez klinikum, vagy bármilyen képalkotó módszer. A szerencsénk van most ebben a szezonban, olyan túl sok nyílt nincsen, azért elég jó a stábnak a szakmai munkája, így izomsérüléseink, ilyen húzódások, vagy pedig olyanok, amik arra vezethetőek vissza, hogy nem megfelelő a prevenció, ilyenek szerencsére kevés. Amíg a srácok melegítettek, összehoztunk egy interjút Streng Hunorral, aki másfél éve a Brassó másod edzője. Mi vagyunk a, az első számú csapat a városba, a kézilabda még talán, aki úgy fel tud hozzánk nőni idézőjelbe, hogy esetleg ők első osztályak lesznek, akkor talán jobban kiegyenlített lesz az erőviszony így a két szakosztály között, de jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó öt meccsünkből négyen is teltház volt. Meghatározó alakjai vagyunk a, a ligának, talán már az elejétől fogva, de ugye a győzelem még nem jött össze a, a legutóbb két vagy három évvel ezelőtt, Mielőtt én ide jöttem, akkor döntőt játszott a csapat a Csíkszeredával, azt nem sikerült sajnos megnyerni. Már talán csak a, az elszterig a győzelem hiányzik, úgy mondta a repertoárból. Szerencsére elég sok székelyfiú is van a csapatban, emellett ugye a hazai brassói saját nevelésű játékosokból is van egy pár, úgyhogy tényleg elég sokrétű a társaság, de, de azt gondolom, hogy idén nagy hangsúlyt fette, fektettünk a, a légiós kiválasztásnál a karakterre. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy ki milyen ügyes az ütővel, milyen gyorsan korcsiázik, hanem a karaktert tettük előre. Majd a végén fog eldőlni, hogy ez sikerült el tényleg jól kiválasztani őket, de, de eddig lekopogom szerintem, szerintem ezzel nincs probléma, és így az öltöző rendben van most. A derbi előtt néhány helyi szurkolót is megkérdeztünk. The story began 10 years ago. It begins because we are trying to find a sport for our kids. Uh, I bring uh, my daughter here at the ice rink because uh, she's a figure skater and she has training. In the afternoon uh, I came with my boy because he's a hockey player. And uh, in the evening, uh, in every game day, we are here to support uh, our, our Wolfpack. So uh, right now, uh, for me, for us, for our family, the ice rink uh, is the second home, let's say like this. And uh, Corona Brasov is like a large family. The Hungarian league is better than our league. There are more games than in our league, more teams, and uh, the teams are, are great. And uh, we have lots of fun, uh, lots of entertainment, and uh, uh, I just want to thank you that you accept us to, to play in Bersa uh, Liga. Lassan 14 éve vagyok a csapat mellett, azóta szurkolom nekik. Vannak mindig változások, jönnek más vezetők, de mi mellett hogy vagyunk mind. Nincs ilyen, hogy román, magyar, német, nincs. Mindenki szurkol a csapatnak, román, nem, nem románoznak, nem magyaroznak. Szép mérkőzés lesz, az biztos mindig, mindig tudtak hozni a, a fiútok valami újat, és mindig megfogtak minket. A találkozót a helyszínen tekintette meg a Gyergyó Szent Miklósi születésű, de már évek óta a Debrecenieket erősítő fiatal védő Sándor Bence édesapja is. Ha már ilyen utolsó pillanat, és akkor inkább ugor bele, legyen egy teljes blokk, Let's go! Itt van! Elfoly! Szép, szép, szép. Hogy megfűzte mi? Elfoly! F***i rájt! F***i rájt!
érkeztünk, 30. percig 3 0 vezettünk, de már ott azért persze, hogy benne volt a Brasó játékában a gólsz. Nem erről beszélünk, hogy csak mi voltunk a jégen, igazából nem menedzseltük jól a korongot, tehát teljes mértékben a negyedik góra mentünk, utána pedig, ahogy jöttek az ember hátrányok, tehát azokban pedig puhák voltunk, tehát lőtték a kaput, jöttek a kipattanóra, senki nem segített ez Zolit. A második harmad végén három-hárommal azt kértem, hogy egy nulla nullás mérkőzés kell megnyerni 20 perc alatt, vagy legalábbis pontot menteni. Hát ehhez jött a második percben a legnagyobb hiba, az egyik legrutinusabb játékosunktól, és 4-3. Ha mi lő, talán eddig gólt, akkor lehet, hogy mi nyerünk 6-3-ra ma. Sajnos a Brassói túra kevésbé sikerült jól, ugye 3 0 előnyből végül sikerült kikapni, de itt a következő lehetőség. Itt van mögöttünk a Vákár Lajos jégpálya, amelyet 1971-ben adtak át, picit más lesz tehát a körülmény, mint Brassóban. De nyugodtan mondhatjuk, hogy talán az egész Erzterig a leghangulatosabb helyére érkezünk, a következő órákban bepillantást nyerhetünk majd a mérkőzésbe. Előtte viszont beszélünk a csapat kapitányával, Bece Tihamérral, valamint Hodos László elnök úrral, és Gyurka Csaba az egyik vezérszurkoló is majd megosztja a gondolatait, hogy miért is jó itt a sportklubnak szurkolni, és milyen identitást jelent itt a székelyeknek ez a jégkorom csapat. A városnak a kedvét, a képét a jégkorong adja, hogyha egy mérkőzést elveszítünk, az már a városban látszik az embereknek a hangulatán, meg mindig azt szeretnék, hogy a klub a legjobbat érje el, minden több a helyi játékos, a szurkolóknak annál jobban, annál jobban szeretik a csapatot. Mindenek ellenére külföldi játékost is el igazolj, mert ha nem, akkor a csapatnak talán nem lesz annyira jó az ütőképessége. De most az utóbbi pár évben hazai játékos elég kevés került fel. Mi próbáljuk megtartani azokat, amik vannak, azok, akik nem mennek ki Magyarországról vagy más klubokhoz, és azért mindent megteszünk, hogy itt maradjanak a csapatnál. Ez egy hosszú munkának az eredménye, ide belesorolnám a szponzoroktól elkezdve a klubnak az alkalmazottjait, a játékosokat, mindenki, aki a csapat mellé állt, mindenki, aki a csapatot segítette. Persze nem volt bökkenőmentes, de végül is megnyertük három éven keresztül ugye az Erste Ligát, és reméljük, hogy az idén is döntősök leszünk legalább a legrosszabb esetben. Optimista vagyok, mert ha nem, vagyok, ha nem lennék optimista, akkor félbe kéne hagyni. Hát reméljük, hogy az idén is jó eredményeket érünk el, és ebből kifolyólag a szponzorok is megmaradnak, új szponzorokat tudunk majd hozni, és akkor tulajdonképpen minden megy a régi kerékvágásba. Viszonylag későn, tíz évesen kezdtem el az egyik barátomnak a, a mondom, tentálására, hogy ő kipróbálta és menjek el. Mondom, persze, miért ne? Tíz éves voltam, szóval egy kicsit megkéstem, ezzel a sporttal, de mondta az edző, menjek, elférek tölteléknek. Aztán is szépen lassan felvettem a ritmust a fiúkkal, és, és igazából rengeteg munkával, meg, meg biztos szerencse is kellett hozzá, el lehet jutni, ahova az ember szeretne. A jó hazai székely játékosok általában megfordultak Magyarországon. Ugye itt tekintve Részek Tamás, Rokaj, Szilárd, Ládai Tamás, Rejszáron, tehát mind, mind Magyarországon voltunk legalább utánpótlásba hisz azért a magyar utánpótlás most már egy olyan felívelő ágon van, hogy, hogy veri a széke és a, és a román jégkorongot, ezáltal muszáj volt ezt a lépést megtenni, hogyha komolyan gondoltad, de felnőtt szinten viszont itt a legeredmény centrikusabb talán az egész ligában. Érzed, ha jól megy a csapatnak, meg érzed, hogy a rosszul megy a csapatnak, mert ugye mindenki ezt olvassa, mindenki ezzel kell és fekszik, hogy csíkszerezában hogy áll a jégkorongcsapat, ennek van jó oldala, meg van néha a rossz oldala is, mikor nem úgy megy a csapat, de összességében ugye ez egy nemzeti sport nálunk, ez a legelső sport, amit a gyerek kipróbál, hogy mondják, kocsával a lábán születik. Sokat javult az elmúlt években a kultúra, a szurkolási kultúra, nyilván mindenhol megvan a B közép, meg a kevésbé szimpatikus arca, de összességében úgy gondolom, hogy a legjobb szurkolótából még mindig Csíkszeredából van az egész ligában. Nehéz megmondani, hogy ki fog nyerni, nyilván megvan ez a pár csapat, aki biztos, hogy nem kerül oda, de, de remélem, hogy mi azért a végjátékban idén is ott leszünk. 
De hát szóval mindig nehéz meccseket játszunk, tehát soha nem volt az, hogy négy-öt góllal el tudunk húzni, főleg az utóbbi években. Úgy gondolom, jó edzőváltáson esett át, a Deac egy nagyot fejlődött. Egy szervezettebb hokiuk van, a légiósok itt is jobban megválogatták, tehát védekező szellemű légiósaik is vannak. Úgyhogy remélem, hogy azért a hazai csarnok, meg a teltház az minket megerősít, de biztos, hogy egy nehéz mérkőzés lesz. Cannot uh, so from the yesterday mistakes. Kétezernyolcóta járok mérkőzésre. Akkor volt az első alkalom, amikor egy döntő mérkőzésre, romániai bajnoki döntő mérkőzésre kilátogattam. Pont arra a mérkőzésre sikerült kilátogatni, amikor a, egy izgalmas mérkőzés végén a, a sportklub örülhetett a győzelemnek. És azután bérletet váltottam, és azóta igyekszem hát közel mindegyik mérkőzésre kilátogatni. Nagyon jó élmény egy ilyen közösség tagja lenni, a szurkolókkal már-már családias viszony alakul ki és szerencsére elmondhatom azt is, hogy épp úgy a játékosokkal, mint a, a szakmai vezetéssel a szurkolók nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Azt tetszik, hogy a, nem az ellenfél szidására építünk, hanem a csapat buzdítására, és amikor már látjuk, hogy idézőjelben süllyed a hajó, akkor is igyekszünk a fiúkat támogatni. szurkolók számára a hazai játékosok a, a szívünk csücskei. Hát nekem a személyes barátság miatt is Péter Balázs, akit kiemelnék, de egyébként nehéz kiemelni bárkit is, mert minden játékos külön karakter, és főleg, hogyha emberileg megismered, akkor inkább az emberi szár tud hozzáfűzni, mert a, ját, a játékban úgy gondolom, hogy minden hazai megküzd a helyét. Magyarországon is 2009 környékén formálódott egy helyi béközép, akik olyan székelyek, akik az anyaországba telepettek, és ők kiárnak mindegyik anyaországi mérkőzésre, sőt, amíg volt Bécsi csapat, vagy volt a, a Belgrád és a Szerb csapat a ligába, oda is ellátogattak buzdítani a ott idegenbeli csapatot. Az a jó ebben, hogy tényleg a játékosok otthon érezhetik magukat, akár Debrecenben, akár Budapesten. Itthon pedig vagyunk mi, akik az erdélyi mérkőzésekre elkísérjük Brassóba a Gyergyó Szent Miklósra a játékosokat. Hatalmas élmény az, amikor a mérkőzés végén teletorokból énekelhetjük a székehimnuszt, és nagy öröm számukra, hogy most már egyre több csapat részéről az LNF játékosa is velünk énekelik ezt. I'm happy because I, I said he cannot step twice in this fucking river, so I'm happy, but uh, it was an easy also in the last five minutes. They had it a lot of chances, so same what I mentioned. So in this case, we have to be more structured, okay? Thanks, and... Okay. Okay. Ejtő süteményezni, ára léppen itt kiszolgálja magát, nem az első alkalom múlt, hogy itt vagy. És azért jössz jön ide, mert a zserbót mutassuk be a kedves nézőknek, de Atika. Tehát az ott egyszer egy zserbó. Azért futottunk Gáronnal 20 métert, amikor jöttünk ide, hogy ezt majd büntetlenül megígyük. Hát majd a listát nem tudom, mit rendeltünk, de lehet, hogy ma visszafele is futni kell. Mi 
programjaink amúgy abból állnak, hogy van egy alaplátogatás, amit, amit is most részt vettetek, ez egy ilyen étkezés nélküli. Ez ugye egy órát tart körülbelül, ez végigmutatjuk a gyárnak a, igazából az egész procedúráját, hogy hogyan készül a sör. És van még egy más variáns is, amikor étkezni is lehet egy ilyen cipóban súlt csülkök, ez a, vagy csülök. Ez az igazi specialitás ennek a helynek. 150-200 turistát is fogadunk óránként, ami ugye eléggé soknak számít, viszont van rá kapacitásunk, és aki ide jön, mindenkit befogadunk. A csiki sör értékelésére nem is találhattunk volna hitelesebb szemét, mint Jandáleckit. Köztudott, hogy az egyfőre jutó sörfogyasztás mennyiségében a csehek az elsők Európában. Több mint 180 liter tisznak meg évente, fejenként. Sportoló lévén Dale ehhez a statisztikához nem igazán járó hozzá, de mint jó hazafi, nagy ritkán azért ő is legurít egy-két korsóval. Beer is very popular in Czech, so uh, you have to like beer, and I do as well, and I'm just not that type of guy who would uh, sit at home and open a beer just for himself, so I prefer uh, drinking beer in pub and uh, on tap like this is the best, so that's what I prefer. In Czech, of course, you have Czech beers everywhere, but I like even like these uh, special beers that they have here, just to try, mix it up a little bit. How do you see, what is the secret of the Czech beer? Oh, I don't know, the history probably. It's actually, it became uh, popular nowadays that uh, there are a lot of uh, small breweries that uh, make their own beer and uh, I think it's becoming even more and more popular now. Nap végére azért akadt egy kis munka, másnap ugyanis a lista vezető Gyergyó ellen lépett jégre a Deac. Az ellenfél feltérképezése, illetve az előző csíkszereda elleni mérkőzés hibáinak kielemzése a másodedző kecskeméti áron feladata, aki beavatott minket a videó elemzés rejtelmeibe. Ilyenkor újra nézzük az egész mérkőzést, ugye minden, minden részletét visszanézzük a, a meccsnek, és több kis, kisebb klipre szedjük szét a meccset, pontosan az alapján, hogy bármilyen témát is szeretne a Józsi megmutatni a játékosoknak, ugye azzal kapcsolatban egyből egy lista jön vissza, amit nézni szeretne, és emellett ugye természetesen nem csak csapattaktikai, hanem játékos taktikai dolgokat is próbálunk mutatni, vannak dolgok, amik kellek estére. Ugye az első az egy, egy telefontöltő, ugye arra az esetre, hogyha ha fáradna az ember, hogy azért valami elterelje a figyelmét. Én ilyenkor podcastokat szoktam hallgatni. Emellett mondnám azt, hogy egy lájmos Pepsi, de itt Erdélyben sajnos csak sima van, de, de pont azért, hogy, hogy ne roncsom el, és hogy tovább menjen a 8 perc 6-os diéta, vettem egy ilyen akvakárpatikát, amit nagyon finom, és én nagy csavas vízpárti vagyok, de ez is nagyon finom. Meg hát, hogyha már specialitásról beszélünk, mert mondom, ezt is most nehezen engedem meg, de ugye az egy nagyon ez finom rumos csoki, rumos csoki, az ászlóval ne foglalkozzunk, az nem lényeges, az, az hagyni kell, de maga nagyon finom, talán ez lesz a ma esti szett, amivel neki láttunk a mérkőzésre. Egy mérkőzés nagyjából egy 900 klipből áll össze, tehát brutális mennyiségű információ van. Ez ugye abban az esetben tud nagyon nehéz lenni, hogy nekünk hirtelen ugye tegyük fel, oda-vissza meccsünk van, akár például a csütörtökről péntekre, akkor ugye nagyon gyorsan kell ezt a mennyiségű információt feldolgoznunk, és ugye minél hamarabb visszaadni a játékosoknak az információt, amit szeretnénk nekik átadni. Próbáljuk egy picit ilyen viccesebbé tenni, tehát akár hogyha van egy vicces elesés benne, az is bekerül a végére, vagy egy gyönyörű mozdulat, tehát egy highlight klipbe kerül, azt is megnézzük. Fontos még az, hogy ugye minden sornak a jégideit különötjük, pontosan azért, mert ugye az elemzés után ez fölkerül a, a világhálóra, és ezt elküldjük a játékosoknak, pontosan azért, mert ők nagyon szeretik magukat másnap visszanézni, és szeretnénk azt, hogy természetesen ők is tudják a saját játékokat így értékelni, vagy javítani az alapján, amit látnak. A helyet, hogy egy két órás meccset kéne átpörgetni, a helyet, hogy ugye játékidőtől függően, de mondjuk egy 20 perces videóban megnézheti azt, hogy csak az ő éget ötött ideit. udvaron egy nyitott jégpálya volt, természetes jéggel, tehát a, amikor én gyerek voltam, azért itt három-négy hónapig ilyet lehetett csinálni, anélkül, hogy itt hűtőrendszer vagy bármi. A két iskola az 5-8 osztály és a gimnáziumnak is testnevelés órán keretén belül, de mi itt tartottuk az edzéseket, 
amikor kisebbek voltunk, ugyanis a nagy pályán, ott, ami, ahol ma fogjuk játszani a mérkőzésünket, a fölötten ott, ott fizetős, vagy fizetni kellett, itt meg, itt meg ingyen volt. Palánk volt, minden mérkőzés nem játszottunk, mert azért már eléggé leharcolt állapotban volt, de edzésnek megfelelt. Nagyon rég végeztem, hogy még fejéfeket írom a tablókét, mert nézem, hogy ott már egy évre már színesben, de tényleg ez, ez most így brutál, hogy, hogy ez, ez, hogy akkor még, még a színes fotó 96-ban ez még luxus volt, mert emlékszem volt téma, hogy költünk-e a színes fotóra, és az volt, hogy ne. A régi emlék azok visszajönnek, meg az is, hogy eleve itt lehet egy ilyen jóval most azért ez megint egy, szerintem egy jó kis energiát ad nekem, de nagyon szeretek hazajárni. Itt állunk a, az a tanterem ajta előtt, ami a, a mi tantermünk volt, ezért mondom, hogy a miénk is, mert igazából a feleségem az osztálytársam volt a gimnáziumban, 12 évfolyam végén az érettség előtt uh, uh, jöttünk össze szó szerint, és uh, az utolsó osztályfőnöki órán az osztályfőnök Sejr Mihály arra kért, hogy mindenki azért írjon le egy papírt, azzal a szándék, hogy az első tíz éves találkozásunkkor majd, hogy uh, mi szeretne, vagy mi, uh, mi a célja, és hát nekem az volt leírva, hogy uh, Kati és a jégkorong, és ezt, uh, amikor elévettük, akkor, akkor mondta, hogy egyedül én találtam telibe. Volt egy enyhe vágyom az orvosi pályára, de igazából a testnevelői pályához is a, az ember anatómiája kellett, uh, és akkor ez nem volt kérdés, hogy ezt szerettem volna, és ugyanúgy, ahogy elvégeztem itt a gimnáziumot, az egyetemre az ember anatómiájából kellett uh, felvételizni, úgyhogy uh, egy alap volt, igazából gyerekkori álmod, hogy edző szeretnék lenni, úgy néz ki, hogy sikerült, hogy milyen azt majd, majd a jövő megmondja, de egyelőre úgy érzem, hogy jól döntötte. Nem gondoltam volna, hogy tényleg én itt egy felnőtt csapat edzőek, én nem a Gyergyónál leszek, hanem a vendégcsapatnál. Egyértelműen nekem ez büszkeség. Mondják, hogy a saját hazában profita sosem lehet valószínű, hogy én is, ha itt maradok, akkor ezt a lehetőséget nem fogom itt megkapni. Lassan 17 éve Debrecenben dolgozom, és voltak lehetőségeim, hogy szakmailag előre lépjek más kluboknál, de nekem az fontos, hogy este a családdal együtt térjünk nyugóra. Nincs, nem vonz annyira a szakmai siker, meg a pénz, hogy ezt elengedjem. Tehát a, a, ha így a kettő így összejöttenek, örvendek, de még úgy érzem, hogy még a gyerekek otthon vannak, nem szeretnék ö, egy ö, hivatásért, egy szakmai hivatásért a család rovására esetleg más városban vagy más országban dolgozni. Megérkeztünk az erdélyi túra utolsó állomására, itt vagyunk Gyergyó Szent Miklósor, és a Deac hamarosan a GHK lista vezető ellen fog majd megmérkőzni. Előtte viszont beszélgetünk egy székeljátékossal, aki a Gyergyóban nevelkedett fel, a főszurkolóval és az egyik elnökségi taggal, tehát bőven lesz egyébként megint beszéd téma itt a mérkőzés előtt. Aztán pedig remélhetőleg, hogy hasonlóan jól fog alakulni ez a találkozó, mint a Csíkszerede ellen, ahol nagyon értékes három pontot gyűjtött be az együttes, megérkezett Mihály András is. Ezt a táblát a kezemben nyomták, hát nem én leszek, aki elmondja majd a győztes taktikát. Vannak ennél sokkal nagyobb szakértők, de bízunk benne, hogy csak úgy, mint a legutolsó mérkőzésen a forma megmarad, és újabb három ponttal zárhatjuk az erdélyi túrát. A GHK elleni meccs előtt még gyorsan elkaptuk Hetényi Zolit. A válogatott kapust az anyaországon kívül Székelyföldön is óriási szeretet és tisztelet övezi. Látják ugye a maszfestést, ugye azt is, hogy az ember még úgymond bekerül a, a válogatottba, meg így igazából a, a családi neveltetés, az attitűd, hogy az ember azért tisztában van a gyökereivel, úgymond az ember haza is jön ide. Még az első szezonban ugye akkor tudtuk meg, hogy Csíkszeredában ugye ennek hagyománya van, hogyha haza így a, a, a csapat győz, akkor elé nekik a Székelyhimnuszt, és akkor ugye fönnmaradtunk a jégen. 
mi is, mint akkori vesztes csapat, és ugye ez is úgymond az ő szimpátiát keltett ugye ez ellenfél közönségébe, és hát ezek ilyen, úgy gondolom, hogy jó, persze az ember azért megy ki a mérkőzésre, hogy nyerjen, de ettől függetlenül a tisztelet az oda-vissza megvan, és ezek nagyon fontos dolgok. Ez már az ötödik szezon, hogy így játszunk, hogy az ember egy idő után ugye már hozzászokik. Próbáltunk ugye szünnapon is pihenni, és uh, volt lehetőségünk elmenni ide-oda, és uh, regenerálódni, úgyhogy reméljük, ma kipihenten tudjuk majd uh, uh, kezdeni a mérkőzést, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Molnár Dávid szeptemberben kapta meg a csapatkapitányi címet. A Deac 14-es lett a visszavonuló Berta Ákos utódja. Amikor elkezdődött a szezon, nem voltam hozzászakva, hogy hogy én vagyok a csapatnak az egyik vezetője. Azt gondolom, hogy elég jól vettem az akadályokat, adott nekem is egy önbizalmat, ugye jól kezdtem a szezont pontgyártásban, sajnos ez egy kicsit most visszábesett, de reméljük, ahogy a Zákos is csinálta az előző évben, akkor én is megérkezek majd a rájátszásra. Próbálok hangot adni, bízhatni a többieket, egy-egy kisebb beszélgetése is, hogyha valakinek nem megy, próbálok nekik segíteni, kommunikálni velük. Az előző Idegemberi meccsen sikerült behúznunk ugye a győzelmet, bízom benne, hogy, hogy ez ma is ugyanígy lesz, és sikerül hazavinni a három pontot. Az összes játékosnak a meccsen használt felszerelését kezelem, a játék ezek, a mezeket karban tartom, a felszerelésüket, Vizet biztosítok, getörédet a meccsekre. Emellett, amit szerényen elhallgatott, a csapat első számú hangulat felelőse. Kátlinak minden apróságra oda kell figyelnie, hiszen ebben a sportákban aztán tényleg bármi megtörténhet. Ezek a tartalékmezek, három darab van a csapatnak, három méretben, hogyha valaki pecs közben, mit tudom én, vérzik, vagy elszakad, akkor gyorsan ki kell rajta cserélni, és abba folytathatja, folytathatja a meccset. Azért nincs rajta a név, mert ezt a csapatnak a Joker mezei, ami azt jelenti, hogy a, ezt egész évben használhatja olyan játékos, aki, mint mondtam, vérzik vagy szakad, vagy ha új játékos érkez, érkezik hozzánk, akkor az első öt meccsén használhatja ezt a meszt, amíg nem készül a saját nevé, nével és saját számmal ellátott mezet. A srácok, ahogy érkeznek, én előtte mindig fél órával érkezek, általában én nyitom az öltözőt, kipakolom a a, a felszerelést, amit azonnal mondjuk edzésen vagy akár meccsre viszünk, és akkor azt ők a saját táskájukba berakják és hozzák a meccsre. Mi egymással mindig jó vagyunk, és mindig segítjük egymást. Tehát ha valami otthon marad, ugyanúgy, mint ha, ha jönnek hozzánk, és akkor nincs, hogy nem hozott egy szegecselőgépet, vagy, vagy most például kellett kérjek egy szuszpenzort az egyik játékost, amire eltűnt, akkor itt adtak egyet, majd ha legközelebb jönnek, akkor én vissza, visszaadjuk. 2018-tól lett igazából Gyergyő Hockey Klub, akkor ez a támogatói kör akkor vette át a Gyergyő Jégkorongot, alapította meg az új klubot, és azóta konkrétan csapatépítés folyik, mert ugye ez sem olyan, hogy egyet pittyantunk és kész a, a bajnok csapat, tehát egy építés zajlott, ami a mai a mostani eredmények szerint sikeresnek mondható. Már eleve az egy csoda, hogy ez a, ebben a régióban van egy ilyen jégkorongcsapat, az meg végképp az, hogy mi vezetjük most a tabellát ebben a pillanatban. Tehát a gyergyői vállalkozói kör nem akkora pont a régió méretéből adódóan, ami egy ilyen szintű csapatot el tudna tartani, ezért örülünk annak, hogy az innen elszármazott vállalkozók, akik máshol alapították meg a cégeiket és alapozták meg az anyagi biztonságukat, nem felejtették, hogy honnan származnak és ide visszanyúlva, konkrétan kézbe vették ezt a csapatot, és azóta zajlik ez a fajta építkezés. Szeretjük úgy gondolni, hogy a GHK egy nagyon fontos szerves része a, a gyergyói, a gyergyő medencei életnek, a gyerekek számára is, az utánpótlás számára is, mert ez egy olyan pont lehet, ahonnan ki lehet ugrani, és akár válogatott szintig eljutni ebben a sportágban. Gyergyőszó Miklóson minden fiú, de manapság már lányok is, tehát olyan gyerek nincs szerintem, akinek ami közöne lenne a jégkoronghoz. Akár kisebb nagyobb sikerekkel, de mindenki megpróbálta a jégkorongozást. Úgyhogy, úgyhogy mi is úgy éreztük, hogy a milyen szintűnökben tudunk ezzel kapcsolódni ehhez a közösséghez. Nem beszélve arról, hogy, hogy a zenekar tagja, például Bazilesz László Basszus Gitáros válogatott szintű jégkorongozót, és a dobosunk is, ő is kapus volt a csapatban az ifjúsági csapatban, úgyhogy ilyenfajta kötődés is van a, a, a zenekar részéről. Mi 
mióta a Erceliga van, azóta egyre, egyre többen járnak mérkőzésekre, egyre, egyre jobb a tömeg, a szurkolás is egyre hangosabb. A derbiken fantasztikus hangulatok vannak, tehát az leírhatatlan bent a pályáról is. Néha én is csak itt csodálkozok, hogy milyen hangulat van itt, tehát nagyon jó, nagyon jó érzés előttük játszani. A csapat elég jó fejlett építve, tehát ez egy olyan három éves projekt. Sokan nem cserélődtek ki a tavaly óta, ez meg is látszott az alapszakasz alatt, hogy nagyon egybe vagyunk. A playoff az ott minden előről kezdődik, tehát a hokiba az egy teljesen más kávéház, a playoffban ott mindenki száz százaléka oda teszi magát, mi is, úgyhogy úgy készülünk, hogy döntőt szeretnénk játszani és meg szeretnénk nyerni a ligát. Én Sepsi Szentgyőgyről kerültem ide 22 éve, mikor megismertem a jelenlegi feleségemet. Én Szentgyőgyön is jártam a hoki meccsekre, ott is akkor még létezett csapat, de nem volt ilyen közeg, mint itt. Ahogy ide kerültem, úgy nem csak a feleségemből lettem szerelmes, hanem az egész gyergyői hoki közegbe. Mióta én itt vagyok, nagyjából ugyanaz a 30-40 arc vagyunk mi az a vérbeli szurkolótábor. Sajnos sokan a külföldön dolgoznak, tehát de mindenki üdvözíti a szabadságát, hogy a sportklub meccsre hazaérjen. December 30-ára az kihagyhatatlan volt, hogy itt a Székely Dervin legyenek itthon. Most remélem, hogy se világháború, se járvány, se semmi nem állhatja útunkat. Hogyha jégendő lehet el, akkor úgy érzem, hogy meg lesz. Legalábbis nagyon bízunk benne. Az első harmad rendben volt, a második harmadban sikerült megszerezni a vezetést, és ezt kellett volna egy kicsit jobban menedzselni. A második harmadot azt meg érdemelten a Gyergyó nagyon szépen ránk jött, és voltak olyan periódusaink, ahol nem tudtuk is a korong. A harmadik harmad pedig egész érdekes fordulat, egy, egy olyan kapura tartó lövés, ami tisztán nem lehetett más, csak has is onnan kifele pattanó, megvideózták, 4-2 lett, tisztességgel elmentünk. Szerintem a harmadik harmadat tisztán megnyertük helyzetben, sikerült is fejlődni egy hármat, de hát az egalizáló találat az nem jött meg. Mérkőzés után többször visszanéztük a videót, hát egyértelműen nem volt gól. Így most egy kicsit ez fáj, ez a veresség. Mind a három mérkőzésen pontot szerezhettünk volna, helyet maradtunk egy jó győzelemmel, szeredellen nem kérdés, hogy örvendünk annak. Igazából, ha most számadást akarok csinálni, akkor a brassói háromulás vezetés az, az, az jobban fáj, mint ez, ami ma történt. Győzelmek, vereségek, drámák, egy kis kikapcsolódás és egy nagyon jó csapatépítés is volt ez. Én remélem, hogy a kedves nézők is élvezték, és hát járjanak minél többet jégkorom mérkőzésre, akár otthon, akár idegenben, mert ezek a srácok megérdemlik. Köszönjük szépen, Molnár Dávid voltam, Gyárgyó Szent Miklós.